मग हे दोघं मित्र दारू प्यायला बसलेले आहेत पण एका मित्राच्या मनामध्ये आहे की थोड्या वेळात याला मारून टाकायचंय आता बायकोनेच परवानगी दिली नवऱ्याचा काटा काढण्याचा त्यामुळे प्रियकराला तेच पाहिजे होतं एखाद्याच्या मनामध्ये अवदसा येते त्याला अवदसा आठवते आणि त्यानंतर मात्र त्याच्या संसाराची कशी अवदसा होते हे आपल्याला याच्यावरून लक्षात येईल नमस्कार आज आपण पाहणार आहोत अहमदनगर आणि औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये घडलेली एक डबल मर्डर मिस्ट्री ह्या स्टोरीला सुरुवात होते सात डिसेंबर दोन हजार एकोणीसला नेवासे तालुक्यामधलं गिडेगाव नावाचं एक गाव आहे त्या गावाच्या बाजूनं एक कॅनॉल वाहतो आणि त्या बाजूला एका महिलेचा मध्यम मध्यमवयीन महिलेचा एक मृतदेह आढळला आता हे पाहिल्यानंतर गावकऱ्यांनी पोलीस पाटलाला सांगितलं मग पोलीस पाटलांनी पोलिसांना फोन लावला पोलीस आले पोलीस आल्यानंतर तो मृतदेह त्यांनी पोस्टमॉर्टमला पाठवला त्यावेळेस त्यांनी आजूबाजूला काही पुरावे मिळतात का हे शोधायला सुरुवात केली आणि तेच शोधत असताना त्यांना दोन गोष्टी मिळाल्या एक म्हणजे त्या ठिकाणी एक मोबाईल सापडला आणि दुसरी एक कागद सापडला एक चिठ्ठी सापडली आता या मोबाईलवरून या चिठ्ठीवरून पोलिसांनी ती महिला कोण होती तिनं कोणाला फोन केले होते का तिला कोणाचे फोन आले होते का या सगळ्या गोष्टींचा तपास करायला सुरुवात केली आणि मग त्यांना कळलं की बोलढान नावाचं गाव आहे त्या गावामधली ही महिला आहे आणि मग पोलीस तिथं जाऊन पोहोचले आता पोलीस तिथं जाऊन पोहोचल्यानंतर पोलिसांना मग गावकऱ्यांनी त्या बाईबद्दल सांगायला सुरुवात केलं तर ती एक अशी स्त्री होती जिचं लग्न झालं होतं तिला मुलं होती मुली होत्या त्यानंतर तिचा नवरा गेला तिला सोडून त्यानंतर दुसरा एक मित्र तिच्या आयुष्यामध्ये आला तो तिने सोडला तिसरा आला अशा पद्धतीचे अनेक मित्र तिच्या आयुष्यामध्ये येत होते जात होते काही नवीन येत होते कधी कधी रोज येत होते अशा पद्धतीचे मित्र तिच्या बरोबर ते असायचे तर याच्यामधलाच एक मित्र होता ज्याचं नाव आहे भीमा आर्के तर पोलीस तपास करता करता त्यांना भीमा आर्के हे नाव कळालं कारण पोलिसांनी त्या महिलेचे कोण कोण मित्र होते तर त्यांच्या सगळ्यांची चौकशी करायला सुरुवात केली त्यावेळेस भीमा आर्के हे नाव पुढे आलं तर पोलिसांनी पहिलं अरे भीमा आर्के तर गायब आहे याचा अर्थ हिच्या खुनामध्ये भीमा आर्केचा हात असेल आणि त्यावेळेस मग त्यांनी भीमा आर्केचे कॉल डिटेल्स पण तपासायला सुरुवात केली किंवा त्याच्या बाजूच्या मंडळींची पण चौकशी करायला सुरुवात केली की याच्याबरोबर कोणाचे संबंध होते आणि ही जी महिला आहे त्या महिलेचे अजून कोणी मित्र होते का तर त्याच्यामध्ये अजून एक मित्र त्यांना सापडला त्याचं नाव आहे अमिन शेख आणि मग अमिन शेखशी ज्या वेळेस पोलीस बोलले त्यावेळेस पोलिसांच्या एक गोष्ट लक्षात आली हा काहीतरी आम्हाला लपवतोय हा काहीतरी चुकीचं सांगतोय पोलिसांनी अजून थोडासा आवाज वाढवून त्याच्याशी बोलले आणि मग त्यानं कबूल केलं की हा खून मी केलेला आहे आता एक झालं की खुनी सापडला ज्याचा खून झाला ती कोण आहे ते माहिती आहे मृतदेह सापडलेला आहे या ठिकाणी फाईल क्लोज होते विषय मिटला गोष्ट संपली स्टोरी संपली पण याच्यामधूनच एक नवीन स्टोरी जन्माला आली कारण पोलिसांनी या खुनाच्या पाठीमाग तुझा मोटिव्ह काय होता तू का खून केला हे ज्यावेळेस त्यानं विचारलं त्यावेळेस त्यानं सांगितलं की ही मला ब्लॅकमेल करत होती मग ही तुला ब्लॅकमेल का करत होती मग त्यानं सांगितलं कारण मी अजून एक खून केला होता म्हणजे एक खून केलाय आणि तो खून लपवण्यासाठी यानं दुसरा खून केलेला आहे आता या खुनाची जी स्टोरी आहे ती त्यानं सांगितली हा जो अमीन शेख आहे तो अमीन शेख औरंगाबाद जिल्ह्यामधला गंगापूर तालुका बोलढान नावाचं गाव आहे त्या ठिकाणी राहणारा आहे हा एक कॉन्ट्रॅक्टर आहे आणि त्याला बघा यांचं कुटुंब पत्नी आहे आई आहे मुलगा आहे मुलगी आहे पण ज्या वेळेस एखाद्याच्या मनामध्ये अवदसा येते त्याला अवदसा आठवते आणि त्यानंतर मात्र त्याच्या संसाराची कशी अवदसा होते हे आपल्याला याच्यावरून लक्षात येईल तर याचं काम चाललेलं होतं साईट चालू असायच्या आणि त्याच्या साईडवरती एक सुखदेव थोरात नावाचा एक मिस्त्रीचं काम करणारा तरुण होता त्याचं नवीन लग्न झालेलं होतं आणि तो त्याच्याकडे कामाला यायचा तर त्याला कळलं की बाबा हा काहीतरी प्रॉब्लेममध्ये आहे अडचणीमध्ये आहे मग याने विचारलं म्हणजे अमीन शेखनं त्याला विचारलं अमीन शेख कॉन्ट्रॅक्टर सुखदेव थोरात त्याच्याकडे मिस्त्रीचं काम करतोय 
तर त्यांनी अमीन शेखने विचारलं बघ तुला काय अडचण आहे का प्रॉब्लेम का तर त्यानं सांगितलं की माझ्या माझं लग्न नवीन झालंय पण माझ्या बायकोचे माझ्यासारखे खटके उडत आहेत भांडण होत आहे आणि ती आता माहेराला गेलेली आहे तर मग हा म्हटलं ठीक आहे मी त्यांना सांगतो आणि तुला जर काय अडचण असेल तर मग मी तसं ते सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आणि मग हा अमीन शेख जो आहे तो अमीन शेख यांनी त्याच्या बायकोशी संपर्क केला आता त्याच्या बायकोचं नाव आहे सोनाली म्हणजे सुखदेव थोरात याची बायको तिचं नाव आहे सोनाली ही नेवासा तालुक्यातील गिडेगावची आहे तर मग तिच्याशी संपर्क केला आणि मग तिला सांगितलं की तू ये तुम्ही सुखाने संसार करा वगैरे वगैरे ह्या गोष्टी झाल्या तिला समजावून सांगितलं तिच्या घरच्यांना समजावून सांगितलं आणि यांचा संसार सुखाचा करण्यासाठी आमीन शेखने मदत केली आणि एवढंच नाही तर त्या आमीन शेखनं गंगापूरला यांना भाड्यानं खोली घेऊन दिली आणि त्यांना बाकीची पण काय मदत असेल ती केली आणि सांगितलं की बाबा तुम्ही सुखाने संसार करा आता हे सगळं चालू असताना इकडं आमीन शेख मी ज्यावेळेस सोनालीला बघितलं त्यावेळेस एक वेगळ्या पद्धतीच्या भावना त्याच्या मनामध्ये निर्माण झाल्या आणि त्यानंतर मग त्याचं येणं जाणं वाढलं बोलणं वाढलं आणि या सगळ्या गोष्टींमधून यांच्यामध्ये अत्यंत जवळचे संबंध निर्माण झाले कोणामध्ये सोनालीमध्ये आणि अमीन शेखमध्ये जो कॉन्ट्रॅक्टर होता आणि मग ज्या वेळेस हा सुखदेव थोरात म्हणजे तिचा नवरा ज्या वेळेस कामावरती जायचा आता कामावरती आहे कुठं आहे कोणत्या साईडवरती आहे अमीन शेखला माहीत असायचं आणि त्यावेळेस मग अमीन शेख यांच्या घरी यायचा सोनालीकडे यायचा आणि तिला भेटायचा तर हे अनेक दिवस चाललं अनेक महिने चाललं हे असं चालू होतं पण एक दिवस अचानकपणे अमीन शेखचं आणि हा जो सुखदेव थोरात आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी वाद झाला आणि त्यानं ते काम सोडलं काम सोडल्यानंतर हा एका कापसाच्या गाडीवरती कामाला लागला आता या दोघांना भेटायला मिळत नव्हतं कारण हा कधी यायचा कधी जायचा त्याचं काही वेळापत्रक फिक्स नव्हतं त्यामुळं अमीन शेखची तगमग व्हायला लागली पण नंतर नंतर मग हा कामाला गेला की मग सोनाली फोन करून सांगायची आणि मग हा अमीन शेख भेटायला जायचा आणि हे असंच अनेक दिवस गेले आणि मग एक दिवस सोनालीलाही दिवस गेले आणि दिवस गेल्यानंतर ती बाळंतपणाला गिडगावला गेले पण त्या ठिकाणी सातव्या महिन्यातच ती बाळण झाली आणि त्याच्यामध्ये ते मूल दगावलं गेलं या सगळ्या गोष्टीमध्ये सगळ्यात जास्त मदत जर कोणी केली असेल धावपळ जर कोणी केली असेल तर ती अमीन शेखनं केली म्हणजे सुखदेव थोरात पण भेटायला जायचा अमीन शेख पण भेटायला जायचा काय हवं नको ते सुखदेव थोरात पेक्षाही अमीन शेख हा जास्त बघायचा आणि एवढंच नाही तर त्यानंतर त्या दोघांना परत त्यानं इकडं आणलं कामावरती आणलं आणि अमीन शेखनं सुखदेव थोरातला पैशाची मदत करायला सुरुवात केली आता घरी तर ऑलरेडी करतच होता पण याला काय अडचण आली की तो पैशाची मदत करायचा आणि या सगळ्यामध्ये हा कामाला हा घरी अशा पद्धतीचं सगळं चाललं होतं त्यानंतर हळूहळू काय झालं की सुखदेव थोरातला कुठेतरी संशय यायला लागला की जो माणूस दारामध्ये येणार आहे भिकाऱ्याला सुद्धा एक रुपया द्यायचा म्हटलं दहा वेळा विचार करतो हा मला एवढे पैसे कशाला देतोय आणि कुठेतरी त्याच्या मनामध्ये शंकेची पाल चुकचूक करायला लागली आणि आता ही गोष्ट त्या नवरा बायकोच्या वादामध्ये भांडणामध्ये पुढे यायला लागली आता हे पुढे यायला लागल्यानंतर मग अमीन शेखनं विचार केला की आता काय करायचं आणि मग अमीन शेखनं आणि सोनालीनं त्यावरती तोडगा काढला की मी तुला एका कंपनीमध्ये कामाला लावून देतो कंपनीमध्ये कामाला लावून दिलं की तू कंपनीत कामाला जाते असं सांगवायचं आणि आपण भेटूया आणि मग अशा पद्धतीनं मग ती कधी का कंपनीत कामाला जायची कधी कामाला गेले म्हणून सांगायची आणि अमीन शेखला भेटायचे तर हे सगळं यांचं चालू होतं एक दिवस सोनालीचा वाढदिवस आला तर त्या वाढदिवसाला अमीन शेखनं तिला पैंजन घेऊन दिलं पायातलं पैंजन आणि त्या पैंजनाची जी पावती असते त्या पावतीवरती सुद्धा अमीन शेखनं सोनाराने विचारलं बाबा की नाव काय टाकू तर त्याने स्वतःच नाव सांगितलं तर त्यानं ती पावती तिला दिली सोनालीला दिली कारण मी तुला दिलं हे आठवण राहण्यासाठी म्हणून त्यानं स्वतःचं नाव टाकलं तिला दिलं आणि तिने ती पावती ठेवली अचानकपणे घर साफ करत असताना सुखदेवला आपलं हा सुखदेवलाच ती पावती सापडली आणि त्या पावतीवरती अमीन शेखचं नाव सापडलं म्हणजे अमीन शेखने येला ती मैंजनं भेट दिलेली आहेत हे त्याला कळलं आणि मग त्यानं आपल्याला काहीच माहीत नाही अशा पद्धतीनं त्याला विचारलं की बाबा तुझ्याकडे हे पायातलं पैंजन आलं कसं 
त्यावेळेस मग तिनं सांगितलं नाही म्हटलं मी एवढं काम करते मी एवढे कष्ट करते मग मी थोडे पैसे वाचून वाचून अशा पद्धतीनं हे सगळं घेतलेलं आहे आणि तिनं ते सगळं सारवा सारव करण्याचा प्रयत्न केला पण आता ह्याला हे कळून चुकलं होतं की हा मला एवढे पैसे देतोय किंवा हा एवढी मदत करतोय किंवा हा सारखा घरी येतोय बाकीचे लोक पण सांगायला लागलेत असं असं आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामधून नवरा बायकोचा भांडण व्हायला लागलं वाद व्हायला लागला आणि आपल्या दोन हजार अठराची दिवाळी आली आता त्या दिवाळीमध्ये सोनाली तिच्या गावाकडे गेली आणि गावाकडे गेल्यानंतर ती परत म्हणजे तिच्या माहेराला गेली माहेराला गेल्यानंतर ती परत सुखदेवकडे आलीच नाही किंवा याय नसती आता ह्याच्यामुळे सगळ्यात जास्त त्रास व्हायला लागला आम्ही शेकला तो कासावीस व्हायला लागला कारण ती येणं त्याच्यासाठी गरजेचं होतं पण ती काय यायला तयार नव्हती मग याने हा म्हटला तो काय येत नाही ती म्हटली की माझा नवरा मला त्रास देतो आणि तो मला सारखा छळतोय आता तो म्हणतोय की आपल्या आपल्या दोघांच्यामध्ये मैत्री आहे आणि त्याचं ते त्याला देखवत नाही आणि तो सारखं त्या गोष्टीवरती बोलतोय तर ती सोनाली त्या अमीन शेखला सांगते तू जर माझ्या नवऱ्याचा म्हणजे सुखदेवचा काटा काढला त्याचं जर काम तमाम केलं तर मी तुझ्या बरोबरती म्हणजे मी परत तिकडे येईल आता बायकोनं सांगितलं नवऱ्याचा गेम कर हे सांगितलं प्रियकराला प्रियकराला तेच पाहिजे होतं दोघांच्याही मधला हा काटा आता दूर होणार आहे आणि म्हणून मग अमीन शेखनं त्याचा एक जवळचा कामगार होता त्याचं नाव आहे मित्र म्हणा कामगार म्हणा त्याचं नाव आहे रतन थोरात तर या रतनला सांगितलं आणि मग रतननं सांगितलं म्हटलं मी याला बरोबर आता गेम करतो याला भरपूर दारू पासतो आणि घेऊन येतो आणि मग हा सगळा प्लॅन ठरला हा प्लॅन ह्या अमीन शेखनं सोनालीला सांगितला आणि बाभळगाव फाट्या बाबरगाव फाटा तर बाबरगाव फाट्यावरती रतन थोरातनी सुखदेव थोरातला दारू पाजून घेऊन आला येताना दारू पण घेऊन आला आणि तिथं आल्यानंतर त्याला परत दारू प्यायला बसले आणि परत इतकी दारू पाजली इतकी दारू पाजली आता विचार करा रतन थोरात हा माणूस अमीन शेखचा आणि सुखदेव थोरात हा त्याच्याकडे काम आला म्हणजे ह्या दोघांची पण मैत्री मग हे दोघं मित्र दारू प्यायला बसलेले आहेत पण एका मित्राच्या मनामध्ये आहे की थोड्या वेळात याला मारून टाकायचंय आणि आता तो त्याला आग्रह करतोय दारू पी दारू पी दारू पी लक्षात घ्या गुन्हेगारांची मानसिकता तर ते दोघं बाबरगाव फाटेवरती आलेत आणि त्या ठिकाणी पण दारू प्यायला बसलेत आणि नंतर त्या सुखदेवची अवस्था अशी झालेली आहे की त्याला काहीच शुद्ध नाही राहिलेली की आपल्यासमोर काय चाललंय काय नाही इतकी त्याला दारू पाजली एवढं सगळं झाल्यानंतर त्या ठिकाणी आम्ही नाला ऑलरेडी तो अगोदरच येऊन बसलेला होता त्यानंतर सुखदेव थोरातची बायको सोनाली आली त्यानंतर तिची आई म्हणजे सुखदेव थोरातची सासू पंचशिला उघाडे ही आली म्हणजे आता पंचशिला उघाडे बायको सोनाली मालक अमीन शेख आणि मित्र रतन थोरात हे चार जण त्या ठिकाणी आहेत आता या चार जणांनी रतन थोरातनी त्याचा तोंड दाबलं आणि बाकीच्यांनी कोणी हात पकडला बायकोने पाय पकडले आईनं हात पकडले ह्यानं छा त्याला पकडलं असं सगळ्यांनी मिळून पकडून धरला त्याला आणि रतन थोरातनी त्याच्या तोंडावर ते हात ठेवला आणि तोपर्यंत हात काढला नाही जोपर्यंत त्याचा जीव जात नाही आणि त्यानंतर मग त्याला मारलं तोंड दाबलं सगळं झालं त्यानंतर मग हे जी सासू होती आणि जी बायको होती ते निघून गेले त्यानंतर यांनी म्हणजे अमीन शेख आणि रतन थोरात या दोघांनी मिळून त्याला टू व्हीलरवरती टाकला मध्ये ठेवला असा टाकला की तो झोपलेला आहे किंवा जास्त पिलेला आहे आणि वैजापूर कोपरगाव रोड आहे त्याच्यावरती एक उड्डाण पूल आहे आणि तिथे एक रेल्वेचा रूळ आहे तर त्या रुळावरती त्याला असा टाकला की रेल्वेची गाडी रेल्वे आली की त्याच्यावरून जाईल त्याचे तुकडे तुकडे होतील तो कोण आहे काय आहे कुठला आहे कसला आहे काय काही लोकांना तपास लागणार नाही आणि आपलं काम झालेलं आहे ते निघाले जात असताना त्यानं अमीन शेखनं सोनालीला फोन करून सांगितलं की साधारण दोन तीन दिवसानंतर तुझा नवरा गायब झालाय अशी तू मिसिंग मिसिंग कम्प्लेट पोलिसांमध्ये दे आणि त्या पद्धतीनं तिनं ती मिसिंग कम्प्लेट पोलिसांमध्ये पण दिली आता याच्यामध्ये अमीननं अजून एक गेम केली तो जो सुखदेव थोरातचा फोन होता तो फोन त्यानं स्वतःजवळ घेतला आणि तो फोन घेऊन तो पुण्याला आला आणि पुण्याला आल्यानंतर त्यानं त्या फोनवरून बायकोला म्हणजे सोनालीला मेसेज केला 
सुखदेवच्या बायकोला सोनालीला मेसेज केला जेणेकरून पोलिसांनी जरी तपासलं तरी पोलिसांना असं वाटलं पाहिजे की सुखदेव थोरात हा अहमदनगरवरून किंवा औरंगाबादवरून पुण्याला कामासाठी आलेला आहे अशा पद्धतीनं पोलिसांना वाटावं आणि पोलिसांना फसवण्यासाठी म्हणून त्यानं हे सगळं गेम केले आता हा जो अमीन शेख होता त्या अमीन शेखचं बोलढाण गाव जे आहे त्या गावातील एक बाई जिचा सुरुवातीलाच आपण उल्लेख केला तर त्या बाई बरोबर ती मैत्रीपूर्ण संबंध होते आणि एक दिवस काय झालं की हा अमीन शेख कोणाबरोबर तरी बोलत होता आणि बोलत असताना त्याने सांगित त्या म्हणजे सोनाली बरोबरच बोलत होता आणि त्यावेळेस बोलत असताना तो म्हटला होता की तुझ्यासाठी मी तुझ्या नवऱ्याचा फोन केला आणि अशा पद्धतीचं बोलत असताना हे त्या बाईनं ऐकलं आता त्या बाईनं ऐकल्यानंतर तिनं त्याला खोदून खोदून विचारायला सुरुवात केली कोणाचा खून केला कोणाचा खून केला कधी केला काय केला आणि मग त्यानं ते दारूच्या नशेत असेल किंवा आणखी काय तर त्यानं तिला सांगून टाकलं की अमक्या तमक्याचा असा अशा पद्धतीचा आम्ही खून केलाय हे त्या बाईला सांगितल्यानंतर काही दिवसानंतर त्या बाईनं त्याला ब्लॅकमेल करायला सुरुवात केली तुम्हाला एवढे पैसे दे नाहीतर मी कुटुंबाला सांगेल तुझ्या कुटुंबाला सांगेल किंवा पोलिसांना सांगेल अशा पद्धतीनं असं करत त्यानं मग तिला चार पाच हजार रुपये पण दिले पण ही काय बाई आता गप्प बसणार नाही कधी ना कधीतरी ती उलटी करणार कधी ना कधीतरी ती आपल्या गेम करणार आणि आपल्याला आपल्याला ती अडकवणार आणि हिने जर पोलिसांना सांगितलं तर आपण तुरुंगामध्ये जाणार आणि त्यामुळं या बाईचा अजून एक मित्र होता ज्याचं नाव आहे भीमा आरके तर याला यानं ताब्यात घेतलं म्हणजे यानं याला कह्यात घेतलं आणि त्याला सांगितलं म्हणले भीमा मी तुला पन्नास हजार रुपये देतो या बाईचा काटा काढायचा आहे आणि तो म्हटला ठीक आहे आणि मग एक दिवस ह्यांनी काय केलं त्या भीमाने तिला अर्ध मेल केलं म्हणजे तिचं तोंड दाबलं वगैरे तिला रिक्षामध्ये टाकली आणि रिक्षामध्ये टाकून तो भीमा भीमा हा त्या अमीन शेखकडे घेऊन आला अमीन शेखची होती अल्टो कार त्या अल्टो कारमध्ये तिला टाकलं त्यावेळेस ती बेशुद्ध होती त्यानंतर त्या कारमध्ये परत सोन आली कारण जर समजा ही ही बाई जर खुनाचं सांगितलं हिने तर अमीन शेख तर तुरुंगामध्ये जाणारच होता पण त्याच्याबरोबर ती सोनाली जाईल सोनालीची आई जाईल सोनालीचे वडील जातील म्हणजे सासू सासरे जातील बायको तुरुंगात जाईल एवढे सगळे तुरुंगात जातील त्यामुळं परत ह्यांनी प्लॅन केला ह्या बाईला मारण्याचा आणि त्या प्लॅननुसार त्या बाईला अल्टो कारमध्ये टाकलेला आहे आणि त्या कारमध्ये सोनाली आहे तिचे वडील राजू उघाडे हे आहेत अमीन शेख आहे तर ही सगळी मंडळी आतमध्ये बसली त्यानंतर गिडेगावचा जो कॅनॉल आहे त्या बाजूला तिला घेऊन गेली रात्रीची तिथं नेल्यानंतर परत तिचं तोंड दाबलंय तिला लाथाबुक्क्यांनी मारलं आणि त्याच्यानंतर तिचा गळा दाबला लाथाबुक्क्यांनी मारलं आणि ती मेली याची खात्री पटली आणि मग ही सगळी मंडळी तिथून निघून आलेली आहेत आणि त्यांना आता वाटत होतं की आपण पहिला खून केला तो खून पाचला आपण दुसरा खून केलाय आणि इतका प्लॅनिंगने केलाय की आता आपल्याला कोणी पकडू शकत नाही पण पोलीस येतात त्यानंतर त्या बाईपर्यंत पोहोचतात तिच्या माध्यमातून अमीन शेखपर्यंत पोहोचतात आणि याच्या माध्यमातून या सगळ्या घटनेचा या सगळ्या गोष्टीचा खुलासा होतो आणि म्हणून मी ज्या वेळेस सुरुवातीला सांगितलं म्हणजे मध्ये बोलताना मी सांगितलं की ज्या वेळेस तुला घरी पत्नी आहे मुलगी आहे मुलगा आहे आई आहे एवढं सगळं असतानाही जो माणूस आपल्या कामा आपल्याकडे कामाला असणाऱ्या एका कामगाराच्या पत्नीवरती वाईट नजर ठेवतो आणि तो इतका स्त्रीलंपट आहे की गावामधली एक अशी एक स्त्री आहे तिच्याबरोबर ती सुद्धा तो मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवतो आणि मग शेवटी काय होतं तर अशा पद्धतीच्या घटना घडतात आत्तापर्यंत जेवढे खून झालेले आहेत आत्तापर्यंत जेवढा क्राईम झालेला असेल त्याच्यामध्ये पंच्याण्णव टक्के हे गुन्हे हे फक्त आणि फक्त अनैतिक संबंध याच्यावरती आहेत आणि म्हणूनच आमच्याकडे प्रभू रामचंद्र आमचे आदर्श किंवा आमच्याकडे छत्रपती शिवाजी महाराज आमचे आदर्श हे आमच्यासमोर आदर्श का ठेवले जातात कारण जर व्यक्तीनं एक बानी एक पत्नी आणि एक वचनी जर राहिला तर मला वाटतं की असे नव्वद ते पंच्याण्णव टक्के गुन्हे कमी होतील आणि एक निर्मळ आणि निर्भ निर्भय असा समाज निर्माण होऊ शकतो 
पण ज्या दिवशी मनामध्ये अवदसा घुसते त्या दिवशी त्याच्या आयुष्याची आणि त्याच्या संसाराची सुद्धा अवदसा होते आणि निष्पापांचाही बळी जातो आणि याच गोष्टीवरून आपल्याला हे लक्षात येतं ही स्टोरी तुम्हाला कशी वाटली ते जरूर कळवा पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र